కరోనా మహమ్మారి దేశంలో రాష్ట్రంలో విలయ తాండవం చేస్తుంది మొన్నటి వరకు రాష్ట్రంలో ఒకటి రెండు ఉన్న కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఢిల్లీ ఘటన తర్వాత ఒక్కసారిగా వందల్లో పెరగటంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు ఈ సమయంలో పోలీస్ శాఖ వైద్య శాఖ సేవలు వెలకట్టలేనివి వీరు ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా నిరంతరం ప్రజల కోసం విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా పదకొండు కేసులు నమోదయ్యాయి అయితే కరోనా సోకిన రోగులకు జిల్లా ఆసుపత్రిలో అందించే సేవలు ఎలాంటివి అక్కడి వారి పట్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు కరోనా సోకిన వారిలో ఎంతమంది ఆరోగ్యంగా డిశ్చార్జ్ అయ్యారు కరోనా వైద్యానికి సంబంధించి ఎలాంటి వసతులు ప్రభుత్వం నుంచి అందాయి కరోనా పట్ల ప్రజలకు వైద్య శాఖ తరఫున తూర్పు గోదావరి జిల్లా గవర్నమెంట్ జనరల్ ఆసుపత్రి సూపరింట్ రాఘవేందర్ రావుతో నైన్టీ న్యూస్ ప్రతినిధి సాగర్ ముఖాముఖి సార్ రాఘవేంద్ర సార్ ముందుగా మీకు శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేయాలి ఎందుకంటే సార్ ఎంతోమంది సూపరింటెండెంట్ చూసాము ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అక్కడ బోర్డ్స్ కూడా చూస్తున్నాము ఏ సూపరింటెండెంట్కి రాని ఒక కష్టకాలం మీకు వచ్చింది ఏ సూపరింటెండెంట్ చేయని ఒక ఘనత మీరు చేసి చూపించారు అదే మొన్న రాజమండ్రి ఏదైతే పాజిటివ్ నీట్గా మార్చి మీరు కానీ మీ బృందం కానీ మీరు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ మేము ప్రజలందరూ కూడా మీకు రుణపడి ఉండాలి ఎందుకంటే డాక్టర్స్ డమ్మీ గార్డ్ అంటారు అసలు మీరు ఎలా భావిస్తున్నారు అసలు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి చెప్పండి సార్ అంటే ఈ ఇటు ఈ ఎపిడమిక్స్ కానీ ఇలా ప్యాండమిక్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు అది డాక్టర్స్ అందరూ కూడా అది ఒక యజ్ఞంలాగా వాడు ఒక విద్యుక్త ధర్మంలాగా చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఎందుకంటే ఇది మేము ఏదో పెద్ద గొప్ప పని చేసామని మేము అనుకోవట్లేదు కారణం ఏంటంటే ఇది మా బాధ్యత మా డ్యూటీలో ఒక భాగం అంటే ఏంటంటే సాధారణంగా రెగ్యులర్గా ఏంటంటే ఇతర రోగాలని చూస్తుంటాం అంటే క్రానిక్ డిసీజ్ ఉంటాయి ఎక్యూట్ డిసీజ్ క్రానిక్ అంటే చాలా కాలం నుంచి బీపీ షుగరు లేకపోతే ఏదో కీళ్ళవాతం అని ఇలాగ హార్ట్ డిసీజ్ అని అవన్నీ కా క్రానిక్ డిసీజ్ అంటుంటాం అవి చూస్తుంటాం దాంతోపాటు ఎక్యూట్ డిసీజ్ సాధారణంగా సడన్గా ఫీవర్ రావడం అని ఫిట్స్ రావడం అని లేకపోతే ఎన్సెఫలైటిస్ అని ఇట్లాగ ఏదో కొన్ని రకాలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ మధ్యకాలంలో రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి మనం చూస్తూ ఉన్నాం స్వైన్ ఫ్లూ అని వచ్చింది స్వైన్ ఫ్లూ తర్వాత ఏమో ఇప్పుడు కరోనా అని వస్తుంది మధ్యలో సార్స్ అని ఎంఈఆర్ మెర్స్ అని ఇలా రకరకాలు వస్తున్నాయి కానీ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అని అవన్నీ కూడా భారతదేశంలో స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది కానీ మిగతా మెర్స్ సార్స్ అని పెద్దగా రాలేదు మనకి సో మనకి తెలియదు కాబట్టి ఈ ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే మనకి ఈ కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా ప్రాణాంతకమైనది వస్తే చాలా మటుకు చనిపోతున్నారని చెప్పేసి ఒక ఉన్నది సో మనం ఏదైనప్పటికీ కూడా కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అన్నట్టుగా మనం ఏ జబ్బు అన్నా సరే ముందు జాగ్రత్తగా కనిపెట్టి దానికి ఆనుపానులు అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో కనుక మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తే అది చాలా మటుకి క్యూర్ అవుతుంది ఆ ప్రాణహాని లేకుండా మనం చేయొచ్చు అనేది మేము అనుకుంటూ ఉంటాం అది నిజం కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్తో చాలామంది చనిపోతున్నారు కొంతమంది చక్కగా మనం క్యూర్ అయ్యి వెళుతున్నారు దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం రాజమండ్రి కేసే అబ్బాయి విషయమే తీసుకుందాం అతను ఏంటంటే అతను డిసీజ్ బయట పడకుండానే అతన్ని మనం అడ్మిట్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే ఇతనితో పాటు పాసింజర్ కో పాసింజర్ అతను పాజిటివ్ వచ్చాడు హైదరాబాదులో అది తెలిసి ఇతను బయటకు రావడం తర్వాత ఈ లోపల మేము అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఇచ్చిన లిస్టు ఎవరైతే ట్రావెలర్స్ ఉన్నారో ఆ లిస్ట్ అంతా పట్టుకొని మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ తర్వాత మన డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంతా కూడా వెతికి పట్టుకుని అంటే అతను ఈ టైంకి బయటకు రావడం పట్టుకొని తీసుకురావడం వల్ల మనం టెస్ట్ చేస్తే టెస్ట్ పాజిటివ్ రావడం డిసీజ్ మేనిఫెస్ట్ అయ్యి రోగ లక్షణాలు బయటకు పడిపోయి అతను రోగ రోగి అయిపోయే లోపే మనం అతను పట్టుకొని మనం వైద్యం చేసి అతను ప్రాణాంతకమైన జబ్బు అతను పీడించక ముందే మనం అతన్ని క్యూర్ చేయడం జరిగింది సో అతను చాలా మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ డ్రై కాఫ్ తప్పించి పెద్దగా ఏమీ లేని మాట వాస్తవం సో కానీ టెస్ట్లు అయితే మాత్రం స్ట్రాంగ్గా పాజిటివ్ వచ్చినాయి దాంతో మనం వెంటనే అడ్మిట్ చేసి ట్రీట్మెంట్ చేసిన వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి అతను యాభై ఆరు మందిని కలిశాడు డ్రైవర్ అయితే డ్రైవర్ ఇంకో ఎనిమిది మందికి కలిశాడు సో మనం కేసు ట్రాకింగ్ అని ఉంటుంది ఇవన్నీ చేసి అతను ఎవరిని ఎవరినైతే కలిశాడో ఎక్కడెక్కడైతే ఆటో ఎక్కాడో అవన్నీ పట్టుకొని వాళ్ళందరినీ పట్టుకొని మనం చేయడం వల్ల జబ్బు అదేమీ మనం రాకుండా కంప్లీట్గా క్యూర్ చేసేయగలిగాం కాబట్టి మనం ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఇదేమీ ఉండదు అని నిరూపించాం ఒకటి ఏంటంటే మేము మాట చెప్పేది పెద్ద ఏదో మేము వీరోచిత కార్యక్రమం చేశారని అనుకోవట్లేదు మా విద్యుక్త ధర్మం అని చెప్పాను ఎందుకంటే మేము ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చినప్పుడే హిపోక్రటిక్ ఓత్ అని ఒకటి తీసుకుంటాం
ఓ కండిషన్ పరిస్థితి చాలా విషమంగా ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వేం లేదని అయినా బతుకుతావు నీ ప్రాణం నా ప్రాణం అడ్డని చెప్తే వాడు ఆ భయమైన మానసిక స్థితి నుంచి బయటపడి వాడు కొంచెం మానసిక స్థైర్యాన్ని పుంజుకొని అతను బ్రతికే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు అలాగే బాగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడే నువ్వు చచ్చిపోతావు అనే ఒక రకరకాల భయో భయో భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తే ఏనుగులాడి వాడు కూడా పీనుగా అయిపోయే అవకాశం ఉంది అలాగే రివర్స్ కూడా జరగచ్చు పీనుగా అయిన వాడు కూడా మనం ధైర్యం చెప్తే వాడు ఏనుగు అవ్వచ్చు అలాగే మంచి మాటలు మాట్లాడేలేగా అని మానసిక మానసిక స్థైర్యాన్ని కూడా కల్పించాలి అది మా దీంట్లో ఇంతకుముందు కూడా అబ్బాయి అదే చెప్పాడు రాజమండ్రి అబ్బాయి మాకు రోజు కూడా మేము కౌన్సిలింగ్ చేసేవారండి ధైర్యం చెప్పేవారు మేము ఒకటి వైద్యమే కాకుండా రోజు మేమందరం కలిసి ఏం పర్వాలేదు నీకు తగ్గుతుంది నువ్వు చాలా మటుకి ఇదో డిసీజ్ అంటే అతని ధైర్యం కోసం డిసీజ్ చాలా తక్కువ ఉందని కూడా చెప్పేవాళ్ళం ఎందుకంటే నీకేం పర్వాలేదా చాలా తక్కువలో ఉంది తగ్గిపోతుంది అని చెప్పడం అంటే ఒకే మనిషికి చావు జబ్బు చాలా ముదిరిపోయింది నువ్వు కష్టమయ్యే బాబు నీ అదృష్టం బాగుంటే బతువు అంటే ఆ నిజంగా బతికేవాడు కూడా చచ్చిపోతాడు కానీ ఏంటంటే అబ్బాయికి జబ్బు ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది ఏం పర్వాలేదు మేము తగ్గించేస్తాం అని చెప్పేసి సో ఇదేంటంటే నేను నాతో పాటు మా నోడల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ కిరణ్ తర్వాత మా పీజీలు అంతా తొమ్మిది మంది ఉన్నారు ఇంకా మిగతా డాక్టర్లు ముఖ్యంగా శానిటేషన్ సిబ్బంది నర్సింగ్ సిబ్బంది వీళ్ళందరూ కూడా ప్రాణాలు అడ్డంగా పెట్టి వైద్యం చేయడం జరిగింది అలాగే ఇంకో ఇద్దరు పేషెంట్లు ఇప్పుడు ఉన్నారండి వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా మటుకు ఇవాళతో ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది ఏడు రోజు అయిపోతుంది ఇంకొక వారం రోజుల పాటు మన ఆసుపత్రిలో ఉంచి వాళ్ళను మనం పూర్తి స్వస్థత చేకూర్చేలాగా చేసి బయటికి పంపించ పంపించబోతున్నాం ఇది ప్రతి వాడు కూడా అలాగే దీంతోపాటు మీ సర్వేలెన్స్ మన డేవుండి ఇచ్చో గారితో కలిపి సర్వేలెన్స్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో అంటే మనం చెప్పుకోవాలంటే ఫస్ట్ లైన్ కాంటాక్ట్స్ సెకండ్ లైన్ కాంటాక్ట్స్ అంటుంటాం మీకు తెలుసు ఫస్ట్ లైన్ కాంటాక్ట్స్ ఏంటంటే ఎవరైతే రోగగ్రస్తుడు ఉన్నాడో వాళ్ళ ఇంట్లో వాడి భార్య పిల్లలు తల్లిదండ్రులు అప్ప చెల్లెళ్ళు వీళ్ళందరినీ ఎక్కువ మంది కలిసి ఉండే వాడు సేమ్ గృహంలో నివసించేవాడు ఫస్ట్ లైన్ కాంటాక్ట్స్ అంటారు సెకండ్ లైన్ కాంటాక్ట్స్ ఏంటంటే అతను ఉద్యోగం చేసే ప్రాంతంలో కానీ అతనితో కలిసి ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళు కానీ ఇట్లా కొంతమంది ఉంటారు సపోజ్ అతను ఏదో రెస్టారెంట్కి వెళ్తాడు తెలియకుండా ఆ రెస్టారెంట్కి మనం వెళ్తాం మనకి తెలియకుండా అతను ఎవరో మనకు తెలియదు కానీ ఆ జబ్బు ఉన్న వాడితో కలిసి కలిసి మనం కాఫీ తాగి అదే రెస్టారెంట్లో అతను దూరంగా కూర్చోవచ్చు సో మళ్ళీ మనందరం కూడా సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ అవుతుంటాం సో మేమందరం ఏం చేసామంటే ఈ లిస్టు ఎవరైతే ఫారిన్ రిటర్న్స్ ఉన్నారో ఎవరైతే ఢిల్లీ రిటర్న్స్ ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ ముందు స్కా స్క్రీన్ చేసాం తర్వాత సెకండ్ లైన్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ స్క్రీన్ చేసి ఇవన్నీ చేసి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆసుపత్రిలో పెట్టి ఒక్కళ్ళొక్కళ్ళని వాళ్ళు స్క్రీన్ చేయడం నెగిటివ్ అన్న తర్వాత వాళ్ళేమో ఫస్ట్ లైన్ కాంటాక్ట్స్ అయిన వాళ్ళందరినీనేమో మనం గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అన్నవరం పంపించాం కొంతమంది బొమ్మూరు కూడా పంపించాం తర్వాత సెకండ్ లైన్ కాంట్రాక్ట్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఏమి లేకుండా మంచిగా ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి డొమెస్టిక్ అంటే వాడు హౌస్ క్వారంటైన్కి పంపించడం జరిగిందండి వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా కోలుకున్నారు వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే క్వారంటైన్ పంపించేసి ఇంట్లో మీరు అలా తిరగమని కాకుండా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు వాళ్ళు క్వారంటైన్లో ఉండేలాగా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర మూడు రోజులు ఇంటి దగ్గర అయితే మూడు రోజులు పోలీసు బీట్ ఉంటుంది ఒక ఆరోగ్య కార్యకర్త ఆశా వర్కర్ కానీ ఏఎన్ఎం కానీ ఎవరొకరు ఉంటారు కాపలా కాసి వాళ్ళు ఇట్టి పరిస్థితులు కూడా బయటకు వెళ్ళకుండా కాపలా కాసి ఈ జబ్బు వ్యాప్తి చెందకుండా అది ఇక్కడే ఆగిపోయేలాగా చేస్తున్నామండి సార్ ఈ కరోనా దాని గురించి ఏదైతే మీరు ఇంత స్ట్రగుల్ తీసుకుని ఇంత యాక్షన్ తీసుకున్నారో దీన్ని మెయిన్ ఒక పార్శ్వతిక కార్మికులు ఒక పాత్ర చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీరు కూడా హాస్పిటల్లోకి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారంటే ఆ పరిసర ప్రాంతాలు శుభ్రంగా ఉంటేనే మనం చేయగలం అటువంటి పార్శుధ్యంపై మీరు ఎటువంటి చర్య తీసుకోండి ఎటువంటి చర్య తీసుకొని ఇంకా దీన్ని ఇంకా మేము డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మన నీట్నెస్ మీరు అన్నది చాలా కరెక్ట్ ఏదైనా సరే నీట్గా ఉండాలంటే పారిశుధ్య కార్యక్రమాలు బాగా పనిచేయాలి సో దీనికి ఏంటంటే మనం మన ఆసుపత్రిలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడంటే మనం ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇరవై ఏడు అంటే ఇరవై ఆరో తారీఖున జనవరి ఇరవై ఆరో తారీఖున మొదలుపెట్టాం అక్కడి నుంచి మన రాష్ట్రంలో ఫస్ట్ టైం మనమే ఒక ఆరు కోవిడ్ వార్డు జనవరి ముప్పై ఒకటో తారీఖున మన ఆసుపత్రిలో స్టార్ట్ చేయడం అక్కడి నుంచి ఏంటంటే మన ఎంప్లాయీస్ అందరికీ డాక్టర్ల దగ్గర నుంచి కింద శానిటేషన్ వర్క్ వర్కర్ వర్క్ కూడా అందరికీ కూడా మనం డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో మనం ఒక మూడు స్థా మూడు సార్లు మూడు స్థాయిల్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ మాక్ డ్రిల్ అంటే ముందు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇవన్నీ క్లాసెస్
మనం అవన్నీ కూడా మనం చేసాం చేసిన తర్వాత మూడు సార్లు మాక్ డ్రిల్ కూడా చేసాం అంటే ఒక సపోజ్ ఒక పేషెంట్ వస్తే అతను ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అతను నడిచినంత చోట కూడా సోడియం హైపోక్లోరైట్ స్ప్రే చేయాలి అతను కూర్చున్న కూర్చుని సోడియం క్లోరైట్తో క్లీన్ చేయాలి అతను బాత్రూమ్కి వెళ్ళిచ్చిన శుభ్రంగా చేసి దాంతో పాటుగా అంటే లైసాల్తో క్లీన్ చేయడంతో పాటుగా సోడియం హైపోక్లోరైట్తో చేయాలి అతని యొక్క డిస్పోజబుల్స్ అతని బట్టలు ఎట్లా మనం డిస్పోజబుల్ చేయాలి అంటే మామూలుగా మెడికో బయోమెడికల్ వేస్ట్ను ఒక రకంగా చేయాలి ఈ వీళ్ళ వాడిన బయోమెడికల్ వేస్ట్ ఇంకో రకంగా చేయాలి అంటే ఎట్లా కానీ అన్ని ప్రతీది కూడా అతను ఎట్లా డిస్పోజ్ అన్నం తిన్నాడు అతను అన్నం తిన్నది అన్నం మిగిలిపోయింది దాన్ని ఎట్లా డిస్పోజ్ చేయాలి అతను వాటర్ తాగాడు వాటర్ తాగిన అట్లా ప్రతి లెవెల్లో కూడా ఒక ఏనమ్మకు కానీ ఏంటంటే ఎఫ్ఎన్ఓ కానీ ఎంఎన్ఓ కానీ ఎక్స్రే టెక్నీషియన్కి కానీ బ్లడ్ తీసుకునే వాళ్ళకి కానీ అలా ప్రతి వాళ్ళకి ప్రతి లెవెల్లో కూడా ఆసుపత్రిలో ఉన్న సుమారు రెండు వేల మందికి కూడా మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకున్నాం మూడు లెవెల్స్లో మూడు అంటే మూడు ఒక ఒక పదిహేను రోజుల గ్యాప్తో అలాగే మూడు మాక్ డ్రిల్స్ కూడా చేయడం జరిగింది చేసి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఒక రకమైన నిష్ణాతులాగా తయారయ్యారు అనమాట అది మా ఎంప్లాయీస్కి చాలామందికి ఫస్ట్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు యుద్ధ రంగంలో గేంట్ చేయడం కంటే ముందు వాడు యుద్ధ విద్య నేర్పించి పంపిస్తే ఎట్లా ఉంటుందో మా వాళ్ళందరికీ కూడా ముందుగానే నేర్పించాం వాళ్ళు ఏంటంటే అటువంటిప్పుడు కేసు వచ్చినప్పుడు తొట్టు పడకుండా మీరు గమనించారు ఒకే రోజు సుమారుగా నూట డెబ్బై మంది వచ్చారు ఏ మాత్రం కూడా తొట్టు పడకుండా మా వాళ్ళు సంయమనంతో చక్కగా చేసి అర్ధరాత్రి పూట కూడా మాకు వాళ్ళకి ఒక డెబ్బై రెండు మందికి వంట వండి భోజనం పెట్టాం ఎందుకంటే ఏదో హోటల్ నుంచి పట్టుకొచ్చి పెట్టేసి చల్లారిపోయింది పెట్టడం మా ఉద్దేశం కాదు ఈ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళకి అంటే అనుమానితులకు కూడా వేడివేడి పదార్థాలు పొగలు కక్కుతున్న సెగలు కక్కుతున్న ఆహారాన్ని వేడివేడి ఆహారాన్ని పెట్టాలి ఎందుకంటే ఒకవేళ డిసీజ్ ఉన్నవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడికి ఇమ్యూనిటీ బాగా తక్కువ ఉండుంటుంది ఆ రెసిస్టెన్స్ అంటే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటే తప్పించి వ్యాధి రాదు కదా అంటే డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ గుండె జబ్బు కానీ ఫ్లివర్ డిసీజు కిడ్నీ ఇట్లా ఉంటేనే మనకి ఇది వస్తుంది కాబట్టి వాడికి కూడా చల్లారిపోయిన ఆహారం పెడితే వాడికి వేరే వాంతులు వేరే చోట వేరే జబ్బు వచ్చే ఉంది కాబట్టి వీళ్ళకి అందరికీ మినరల్ వాటర్ ఇచ్చాం అందరికీ వేడివేడి ఆహారాన్ని అప్పటికప్పుడు వండి వడ్డించడం జరిగింది అలాగే మా వాళ్ళు డైట్ సెక్షన్ దగ్గర నుంచి చివరి దాకా అందరూ కూడా సూపర్ నైన్ దగ్గర నుంచి శానిటరీ వర్కర్స్ అందరూ కూడా ప్రతి వాళ్ళు దీని ఒక యజ్ఞంలాగా మేము తీసుకొని చేసాం కాబట్టి మనం చాలా మటుకు సక్సెస్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఏమాత్రం మరణాలు లేకుండా మనం కాపాడుకోగలిగా సార్ ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా మీరు వర్క్ చేసుకు వచ్చారు మొన్న రాజమండ్రి కేసులో కూడా మీరు అనడం సక్సెస్ సాధించారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆ బాబుతో మాట్లాడించారు ఆ కేంద్ర అధికారులందరూ జిల్లా అధికారులందరూ కూడా వచ్చారు కానీ ఇక్కడ మాకు ప్రజల్లో ఏంటంటే మా నైంటీ న్యూస్ రోజు మా బృందం వెళ్ళి ప్రజల్లో మమేక అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే సార్ ప్రజల్లో ఒక ధీమా వచ్చేసింది సార్ ఏంటంటే కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది వాళ్ళందరూ కలిపి నెగిటివ్ చేశారు దీనివల్ల పెద్ద భయపడవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ధైర్యం వస్తుంది ఆ ధైర్యం కరెక్ట్ అంటారు ప్రజలు రావడం అంటే అజాగ్రత్త ఏమాత్రం మంచిది కాదు ఫస్ట్ మేమేంటంటే జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కలెక్టర్ గారు కానీ ఎస్పీ గారు కానీ మేమందరం కూడా అనుకున్నది ఏంటంటే ముందు అనుకున్నాం అనమాట ఇది ఈ జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళని ఒక అన్టచ్బుల్లా చూస్తున్నారు ఇళ్లలో రానివ్వట్లేదు తర్వాత ఏమో అపార్ట్మెంట్లో రానివ్వట్లేదు వాళ్ళని ఒక ఏలియన్ లాగా చూస్తూ ఉన్నారు అనమాట మీరు మాకు అపార్ట్ అపార్ట్మెంట్ రాకండి ఒక ఈ రోగి యొక్క భార్య పిల్ల అంటే ఒక చిన్న నెలల బేబీ పెట్టుకుని ఒక ఆవిడ ఉంది ఆవిడ నలభై రెండు అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్న ఇంట్లో నువ్వు వన్న పోతావా లేకపోతే మమ్మల్ని పోమంటావా అనే స్థితి వస్తే ఆవిడ వచ్చి కలెక్టర్ దగ్గర ఏడవడం జరిగింది సో ఇది అంటే చాలా 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 మంచి సంస్కృతి కాదు జబ్బు అనేది ఎవరికైనా రావచ్చు ఎవరికైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ దురదృష్టవంతులు కాబట్టి ఆ అబ్బాయికి వచ్చింది కొంతమంది మన దురదృష్టవంతులు కాబట్టి మనకి రెసిస్టెన్స్ బాగుంది కాబట్టి మనకు రాలేదు సో అటువంటి ఒక రకమైనటువంటి మెంటాలిటీ వాళ్ళని ఎవరిని టచ్ చేయకుండా వాళ్ళని టెస్ట్ చేసి నెగిటివ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో రానివ్వకపోతే అపార్ట్మెంట్లో రానివ్వకపోతే ఏమవ్వాలి సో ఇదేంటంటే వీ వాంట్ టు సెండ్ ఏ పాజిటివ్ ఒక మెసేజ్ పంపించాలి సొసైటీలోకి అందుకోసమే ఆ అబ్బాయికి మేము షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దగ్గరకు వచ్చేయడం అనేది అంటే మరీ అంత హక్ చేసుకునేది కాదు కానీ ఒక వన్ మీటర్ కంటే తక్కువ డిస్టెన్స్ వచ్చిన మాట వాస్తవం ఇదేంటంటే సొసైటీకి ఒక రకమైన మెసేజ్ అంటే పాజిటివ్ మనం ఇన్ టైము ట్రీట్మెంట్ చేయించుకొని సిగ్గుపడకుండా భయపడకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకుని టెస్టులు చేయించుకుని వైద్యం చేయించుకుంటే మనం కూడా పూర్తిగా స్వస్థత తెచ్చుకోగలం క్యూర్ చేసుకోగలం కాబట్టి మనం మిగతా మనుషులు మిగతా సమాజంలో కలవగలం ఇప్పుడంటే
ఒక ఒక రకమైన జాగ్రత్తతో అప్రమత్తతో ఉండాలి అలాగనే ఆందోళన చెందిపోయి గుండెలో దేపోయి నాకు ఏదో జలుబు వచ్చింది గొంతు నొప్పి వచ్చింది చచ్చిపోతాను ఎవరో కొంతమంది సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అమలాపురం ఒక ఆయన ఆల్మోస్ట్ సూసైడ్ చేస్తాంటే ఇక్కడ తీ అతను తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ సూసైడ్ చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది అతను ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మూడు రోజులు కా కళ్ళలో ఒత్తులు వేసుకుని కాపలా కాయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ప్రతి వాళ్ళకి ఏంటంటే మేము కౌన్సిలింగ్ చేయించాం మా సైకాట్రిస్టు చేత మాకు సైకాట్రి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆయన చేత కూర్చోబెట్టి వీళ్ళందరికీ మేము కౌన్సిలింగ్ కూడా చేసాం ఎందుకంటే ఇది అన్ని అన్ని జబ్బులు లాంటిది అన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది కాదంటే దీని యొక్క కొంచెం ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంది కొంచెం ప్రాణాపాయం కలిగించే అవకాశం ఎక్కువ తప్పించి ఇది దీంట్లో ఏదో విచిత్రమైనటువంటి విపరీతమైనది కాదు కానీ ప్ర ప్రమాదకరమైనప్పటికీ దీని మందు ఉంది కాబట్టి మీరు వరీ కావాల్సిన పని లేదు ధైర్యంగా ఉండండి అని ఒక మానసిక స్థైర్యాన్ని కలిగించేలాగా కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించడం జరిగింది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఈ క్వారంటైన్లో పెడుతున్నారు సరే భయపడిపోతున్నారు క్వారంటైన్లో పెడితే భయపడిపోయేది ఏముందండి మనం భవిష్యత్తు బంగారంలో ఉండటానికి మన బ్రతికి బ్రతి కట్టడానికి బ్రతికి బట్ట కట్టడం కోసం ప్రభుత్వం వారు ఏర్పాటు చేసిన ఒక ప్రత్యేక చికిత్సా విధానం లేదా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మనం కాపాడే ఒక ప్రత్యేక విధానాన్ని అంటే చక్కగా ఒక సింగిల్ రూము విత్ అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉన్న దాంట్లో పెట్టి వాళ్ళకి కావాల్సిన వార్తాపత్రిక ఇవ్వడం రెండు పూట్ల మూడు పూట్ల భోజనం పెట్టడం కావాల్సిన మందులు ఇవ్వడం ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ క్వారంటైన్లో ఉంటే వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులను కలవలేరు ఇంట్లో ఉన్న హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉన్న అతని గదిలో అతను ఉంటాలి తప్పించి అతని మిత్రుని కుటుంబ సభ్యులను కలవలేడు కదంటే పద్ ఇరవై ఎనిమిది రోజుల పాటు అతను ఒక అది చాలా చేసుకోవచ్చు ఆ టైంలో అతను పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు యోగా చేసుకోవచ్చు టీవీ చూసుకోవచ్చు ఆ సెల్ ఫోన్లు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇది ఏదో నన్ను పరీక్ష చేయించుకోవడానికి వెళితే ఇది నన్ను క్వారంటైన్లో పారేస్తారు ఆసుపత్రిలో పెట్టేస్తారు అని ఏమాత్రం సంచయించకండి ఎందుకంటే ఈ క్వారంటైన్స్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా మేము క్రియేట్ చేస్తున్నాం అన్ని ప్రతిదీ అంటే ఒక ఇంటికి ఒక అతిథి వస్తే ఎట్లా చూస్తాడో అట్లా అంచుమించుగా అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే ఎవ్రీ క్వారంటైన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ త్రీ స్టార్ ఫెసిలిటీ అని మాకు ఒక సర్క్యులర్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే త్రీ స్టార్ ఫెసిలిటీ హోటల్లో మనం ఎటువంటి ప్ర ఇస్తామో అటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వండి ఎటు డబ్బులకు వెరవకండి వాళ్ళందరినీ కూడా చక్కగా చూడండి అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ కూడా మాకు సర్క్యులర్ ఇవ్వడం జరిగింది కలెక్టర్ గారు మేము అందరం కూడా అదే పాటిస్తున్నాం చక్కగా మీరు చూశారంటే తిరు అనివారంలో ఒక రిసార్ట్స్ తీసుకున్నాం తర్వాత మా చౌల్టీస్ తీసుకున్నాం కాకినాడలో జేఎన్ టీవీ తీసుకున్నాం అది చూస్తే అన్ని సింగిల్ రూము అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ చక్కగా వాడికి ఏముంటుంది చక్కటి ఏర్ వస్తుంది మంచి వెంటిలేషన్ ఒకే ఒకటి ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళలేడు చూడలేడు కిటికీలోని చూడొచ్చు ప్రపంచాన్ని పుస్తకాలు చదువుకోవచ్చు పేపర్లు ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఏమాత్రం భయపడద్దు రెండోది ఎవరైనా సింటమాటిక్స్ ఉంటే ఇప్పుడు మన ఢిల్లీ రిటర్న్స్ ఉన్నారు అది వాళ్ళ సమాజానికి ఎంత చేడు జరిగిందంటే వాళ్ళు వాళ్ళ వచ్చేసి ఇంట్లో పడుకున్నారు సో సిమ్టమ్స్ జరిగిన ఢిల్లీలో ఒకతను ఇలా వచ్చాడు చనిపోయాడు అని తెలిసినప్పుడు అని ఏమంటే మేము ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చాం ఇలా జరిగింది అని చెప్పకుండా దాచుకోవడం అది ఒక తప్పు దానికి మళ్ళీ మేము ఆ లిస్టులన్నీ పట్టుకుని ఇంటింటికి వెళ్ళి వెతికి పట్టుకొచ్చి టెస్టులు చేస్తే వాళ్ళంతా పాజిటివ్ వచ్చి కొంతమంది వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ మేము క్వారంటైన్లో పెట్టి మాకు హాస్పిటల్లో పెట్టి సుమారుగా రెండు వందల ముప్పై మందిని రెండు రోజుల పాటు ఉంచాం అని టెస్టులు చేసి పంపించడం ఎందుకంటే ఆ టెస్టులు చేసే సామర్థ్యం కూడా టెస్టులు ఏంటంటే ఒక్కో టెస్ట్కి సుమారుగా ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు పడుతుంది ఇవన్నీ చేయాలంటే ఇంతమంది ఒకేసారి చేయాలంటే కూడా కష్ట సాధ్యమైంది అది కూడా చాలా అది ప్రభుత్వం వారు ఈ విషయంలో మాత్రం ఏమీ వెరవట్లేదు రాష్ట్రం ఎంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ టెస్టులకు కానీ వైద్యానికి కానీ ఏమీ కూడా ఇది లేకుండా చక్కగా ఫండ్స్ ఇస్తున్నారు అవన్నీ కూడా మేము ఏది కావాలంటే చేస్తున్నారు ఇప్పుడు టెస్టులకి కిట్లు కావాలంటే ఒక ప్రత్యేకమైన మెసెంజర్ ద్వారా విజయవాడ నుంచి పంపిస్తున్నారు కొన్ని అయితే మాకు పూణే నుంచి అలా మెసెంజర్ పెట్టి రప్పించారు ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా మా ల్యాబ్ వీఆర్డిఎల్ వైరల్ రీసెర్చ్ అండ్ డయ డయాగ్నోస్టిక్ లాబొరేటరీ వీఆర్డిఎల్ లాబొరేటరీలో ఉంది దాంట్లో మనం ఇరవై రెండు వైరస్లకి మనం పరీక్షలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అందులో ఇదొకటి ఈ దాంట్లో కంప్లీట్గా ఏంటంటే అందులో ఒక పది మంది టెక్నీషియన్స్ ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ము డి స్మూతి గారు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా అహోరాత్ర మాతో పాటుగా వాళ్ళు కూడా అహోరాత్రాలు ఇక్కడైతే ఆసుపత్రులు ఏంటంటే మీరు ఇరవై గంటలు పనిచేస్తున్నాం నిద్ర తినకుండా కూడా అంతా చేస్తున్నా అలాగే లాబొరేటరీలు కూడా నాలుగు షిఫ్ట్లు నాలుగు షిఫ్ట్లు చేస్తూ ఉన్నాం
వారి నుంచి నోటిఫై చేస్తే వారి నుంచి మేము వారిని తీసుకొచ్చి సగౌరవంగా అన్ని టెస్టులు చేసి అవసరమైతే ఆసుపత్రిలో జాయిన్ చేస్తాం ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ ఏమి లేకపోతే వారి హౌస్ క్వారంటైన్లు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి హిస్టరీ ఉంటాయి ఏ ఢిల్లీ కానీ ఫారిన్ కానీ వచ్చిన హిస్టరీ ఉంటేనే సుమ అంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇది చేయ చేయలేం రెండోది ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ సిమ్టమాటిక్స్ అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించినటువంటి ఈ ఆయుసం కానీ లేకపోతే కళ్ళి పట్టం కానీ ఇటువంటివి ఉంటే వాళ్ళు కూడా దయించి టెస్ట్ చేయించుకోండి ఎందుకంటే ఈ సోషల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే ఈ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ వల్ల వచ్చింది అనుకోండి మనకి అదే ఫారిన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అనుకోండి ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు కాకుండా పక్క వాళ్ళకి వచ్చిందంటే ఇంటి చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి వచ్చింది దాని సోషల్ ట్రాన్స్మిషన్ అంటే అటువంటివి కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతానికి మన సమాజంలో లేదు అది జరగలేదు కాబట్టి అదృష్టం కొద్దీ మనం ఇక్కడితో ఆగింది కానీ ఏంటంటే వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి ప్రతి వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండి డాక్టర్ చూపించుకోవడం అవసరమైతే టెస్టులు చేయించుకోవడం హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవ్వడం లేని పక్షంలో ఏమీ లేకపోతే అంతా బాగుంటే క్వారంటైన్లో ఉండటానికి కూడా లేకపోతే ఇంట్లో హోమ్ క్వారంటైన్ ఇంట్లోనే ఒక గదిలో తను తాను బంధించుకొని ఉండటం భోజనానికి అది తలుపు తీసి లోపల తీసుకోవడం మళ్ళీ భోజనం అది చేస్తే అలా ఇంటి అప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ప్రతి వాళ్ళు మనం పాటిస్తే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది మనం మన భారతదేశం అలాగే మన ప్రపంచం మన సమాజం మన ప్రపంచం కూడా ఈ కరోనా రక్కసిని మనం జయించగలం సార్ ఇప్పుడు పారిశుద్ధ విషయంలో మీరు చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చారు అదేవిధంగా పేషెంట్స్ విషయంలో మీరు తీసుకున్న ప్రొటెక్షన్ కూడా చెప్పారు మరి మెయిన్ పోర్షన్ వచ్చి డాక్టర్స్ ఎవరైతే వీళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం యాభై లక్షల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ ప్రకటించినప్పటికీ వాళ్ళు ప్రాణం సైతం పెట్టి చేస్తున్నారు అసలు వాళ్ళకి ఏ రకంగా మీరు ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు అసలు వాళ్ళకి ఏ రకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు అందరినీ ఒకేసారి ఇప్పుడు మాకు డాక్టర్స్ పీజీలో ఉన్నారండి తొమ్మిది మంది ఉన్నారు వాళ్ళు మేజర్ ఫ్రంట్ మాతో పాటుగా నోడల్ ఆఫీసర్ ఏమో డాక్టర్ కిరణ్ అని ఉన్నారు ఆయన తర్వాత నేను చూసుకుంటున్నాను తర్వాత వీళ్ళందరూ కలిసి వీళ్ళందరినీ ఒకేసారి డంప్ చేసేయకుండా ఒక మూడు షిఫ్ట్లు కింద పెట్టాను రోజు పొద్దున ఒకళ్ళు సాయంకాలం వీళ్ళకి కొంచెం హెల్ప్ చేయడానికి ఈఎన్టీ నుంచి జనరల్ మెడిసిన్ నుంచి సర్జరీ నుంచి కూడా కొంతమంది పీజీలని మనం డిప్యూట్ చేసుకోవడం జరిగింది వాళ్ళని చేస్తున్నారు సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ మాస్క్లు ఇస్తూ ఉంటాం మాస్క్లు అంటే రెండు రకాలు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే పీపీఈ అంటే పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ అని ఉంటుంది అది పేషెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న పేషెంట్ని కానీ ఇప్పుడు శాంపుల్ తీస్తున్నాం అనుకోండి పీపీఈ వేస్తున్నాం ఎందుకంటే అది దగ్గినప్పుడు అది ఆ ఇన్ఫెక్టివ్ మెటీరియల్ మనం పడితే ఆ స్వాబ్ ఎవరు తీస్తున్నారో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ అడ్డుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మొత్తం గాగుల్స్ ఉంటాయి మొత్తం కవర్ ఉంటుంది కింద చెప్పుల దాకా కవర్ ఉంటుంది అది పీపీఈ అంటాం అది ఎవరైతే పేషెంట్కి స్వాబ్ తీస్తున్నారు అంటే శాంపుల్ తీస్తున్నారో ముక్కులోంచి గొంతులోంచి వారికి అది వేసి ఎటువంటి ట్రాన్స్మిషన్ లేకుండా చూస్తున్నాం అలాగే ఒక ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి తేలిన తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్ రూములు ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్ లేదంటే మనం క్వారంటైన్కి కానీ లేకపోతే వాడు హోమ్ క్వారంటైన్ పంపిస్తాం ఇది జరిగేదాకా అతనికి జబ్బు లేదు అని తెలియదాకా అతను వైద్యం చేసే సిబ్బంది అందరికి కూడా శానిటేషన్ సిబ్బంది అయినా నర్సింగ్ సిబ్బంది అయినా లేకపోతే డాక్టర్లు అయినా ఎవరైనప్పుడు కూడా పీపీఏ అని వేస్తాం దాంతోపాటు ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మాస్క్ వేస్తాం వేసి దాంతో వాళ్ళకి ఎటువంటి లేకుండా తర్వాత ఇందులో ఎవరైనా సిమ్టమ్స్ అంటే కొంచెం ఈ కరోనా సిమ్టమ్స్ వస్తే వాళ్ళు వెంటనే పద్నాలుగు రోజులు కానీ ఇరవై ఎనిమిది రోజులు కానీ క్వారంటైన్ చేసేస్తూ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ క్లోరోక్విన్ అందరికీ కూడా మనం ముందు ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ మనం చాలామంది ఆసుపత్రిలో మొత్తం చాలామంది సుమారుగా ఒక మూడు వేల ట్యాబ్లెట్లు కన్జ్యూమ్ చేయడం జరిగింది అందరికీ కూడా ట్యాబ్లెట్ అంటే చాలామందికి ఇచ్చాం అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే ఈసీజీలో తేడాలు ఉంటే వాళ్ళు వాడటం లేదు ఈ డిహైడ్రాక్సీ క్లోరోక్విన్ అన్న ట్యాబ్లెట్ అది ఈసీజీ తీసుకొని అంటే చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళు అయితే అందరూ తీసుకోవచ్చు కానీ కొంచెం పెద్ద వయసు వచ్చాక ఉంటే మాత్రం దాన్ని ఈసీజీ తీసుకుని ఈసీజీలో తేడా లేదనుకుంటేనే అప్పుడు మనం ఇది వాడాలి అలాగ హాస్పిటల్లో ఉన్న సిబ్బంది అందరూ కూడా చాలా మటుకి మనం ప్రొఫైల్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి సార్ అవుట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ కానీ సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ యాక్చువల్గా మా నైన్టీ న్యూస్ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి కొంతమంది విలేజెస్ మేగా ఈ జిల్లా ప్రాంతాల్లో విలేజ్లోకి వెళ్ళి మేము విజిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సార్ ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లేడీ ఆర్ జెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి క్యాన్సర్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి క్యాన్సర్ డెవలప్ అయిపోతే వచ్చేస్తుంది సార్ అంటే వాళ్ళ పాపం అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్ రిలేటెడ్ పీపుల్ వాళ్ళకి తెలియదు ఏం జరుగుతుంది
కంఠభాగం ఉంటుంది దాని సర్వీక్స్ అంటాం అక్కడ నుంచి ఒక స్మీర్ తీస్తాం అంటే స్మీర్ అంటే ఒక శాంపుల్ లాంటిది తీసి ఒక దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం దానికి అది ప్యాప్ స్టెయినింగ్ అంటాం అనమాట ఆ స్టెయినింగ్ చేస్తే దాంట్లో క్యాన్సర్ ప్రాథమిక లక్షణాలు ఉన్నాయా లేదా లేకపోతే అసలు ఉందా లేదా ఉన్న ప్రాథమికంగా ఉందా లేకపోతే ఎక్కువ అయిందా అనేది దాన్ని మనం పట్టుకోగలం అది లేడీస్ అందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నాం కానీ కొంతమంది సిగ్గుపడి రారు కానీ ఏంటంటే మనం అకార్డింగ్ టు హ్యూమన్ రైట్స్ మనం ఎవరికి బలవంతంగా ఇది చేయలేం ఇప్పుడు నేను నేనున్నాను నాకు కొన్ని పరీక్షలు చేయాలి నా గుండె జబ్బు ఉందో లేదో పరీక్ష చేయాలి ఎంజాయ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఒక పద్ధతి పెట్టింది ఆ ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఒక నలభై ఐదో యాభై దాటిన వాడు ప్రతి వాడు ఎంజాయ్ చేసుకోవాలి అని అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది చేసేవాళ్ళు కొంతమంది వ్యతిరేకిస్తారు చట్టరీత్య అది హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రకారం అది బలవంతం చేయడానికి లేదు సో ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వం అయితే ప్రభుత్వం నుంచి తప్ప ఏమి లేదు వన్ నాట్ ఫోర్ అంటే వాళ్ళు మనం వాళ్ళ దగ్గర మన దగ్గర రాకల పల్లెటూరు నుంచి వన్ నాట్ ఫోర్ వీక్లీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళుతుంది సో చాలాసార్లు ఏంటంటే ఈ కొన్ని నాన్ గవర్నమెంట్ ఎన్జిఓస్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అయితే రోటరీ క్లబ్ లయన్స్ క్లబ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కొన్ని క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు చేసినప్పుడు ఈ ఇముకుల సంబంధించింది ఇటువంటివి ప్యాప్స్ మేర్ గురించి రకరకాలు చేస్తున్నారు ఆ రెండు కూడా ఉపయోగించుకోవాలి జనాలు ఏంటంటే మనకేముంటుంది మనం అనవసరంగా వెళ్ళడం ఏదో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఏదో భయం పట్టుకుంటుంది వాళ్ళు ఏదో డాక్టర్లు అనేసరికి ఏదో ఉందంటారు ఏ జబ్బు లేకపోయినా ఉందంటారు అని కొనే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తే కొంతమంది ఏంటంటే రావట్లేదు కానీ కొన్ని దేశాల్లో నిర్బంధ వైద్య పరీక్షలు ప్రతి ఆరు నెలలకు నిర్బంధ వైద్య పరీక్షలు బీపీ కానీ షుగర్ కానీ హార్ట్ పరీక్షలు కానీ గర్భాశయం సంబంధించి కానీ థైరాయిడ్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటారు కాబట్టి అలాగా పెడితే బాగుంటుంది అంటే ఆ పరిస్థితి ఏంటంటే భారతదేశంలో మనకున్న హ్యూజ్ వన్ నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాకి కొంచెం కష్టమవుతుంది మనకున్న రిసోర్సెస్ దాని ప్రకారం చేస్తే కానీ ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ప్రభుత్వం బీపీ ఉందా లేదా షుగర్ ఉందా లేదా టెస్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే గర్భాశయ క్యాన్సర్ గురించి టెస్ట్ చేస్తున్నారు ప్రతిదీ ఉన్నది కాబట్టి దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి బలవంతంగా ఎవరిని చేయలేం రెండోది ఏంటంటే ఆడవాళ్ళలో ఉండేది బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనమాట బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లో ప్రతి మేము చాలా క్యాంప్స్లో కూడా చెప్తున్నాం సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అది బ్రెస్ట్ అంటే స్నానం చేసేటప్పుడు అరిచి రొమ్ము మీద పెట్టుకుని ఇలా చేసుకోండి రద్దు ఇలాగ రుద్దుకున్నప్పుడు చూస్తే దాంట్లో ఏమైనా కదుములు లాంటివి కానీ కాయలు లాంటివి కానీ ఇంకేమైనా దద్దులు లాంటివి కానీ ఏమన్నా తేడా ఉంటే వెంటనే సంబంధిత సజ్జన్ కానీ కలవమని చెప్తున్నాం ఏజ్ ఏజ్ ఏనీ ఏజ్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే చిన్న వయసులో కూడా కొంతమందికి వస్తూ ఉన్నాయి ఓకే హార్మోనల్లు ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల హార్మోనల్ తేడా వల్ల చిన్న వయసులో ఒకప్పుడు ఏంటంటే రొమ్ము క్యాన్సర్ అయ్యేసరికి ఏదో నలభై ఐదు ఏళ్ళు దాటాలని ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళ పిల్లల్లో కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ చూస్తారు లంగ్ క్యాన్సర్ అనేది ఇప్పుడు కాల్చి చుట్ల కాల్చాక అడుగు యాభై ఆరు ఏళ్ళకి వస్తుందని చెప్పుకున్నాడు నేను పద్దెనిమిది ఏళ్ళ కుర్రవాడికి నేను క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ కనిపెట్టా కనిపెట్టే చోట అంటే అనుకోలేదు అసలు అది ఆ లంగ్ క్యాన్సర్ ఏంటదని ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ తాత దగ్గర పెరిగాడు వాళ్ళ తాత చుట్ట కాల్చుతుండేవాడు దాని అర్థం ఏంటంటే పద్దెనిమిది ఇరవై ఏళ్ళ పాటు వాడు వాళ్ళ తాత దగ్గరతో వాడు ప్యాసూస్ మోకింగ్ వాళ్ళ తాత కాలుస్తుంటే వీడు దాని దాంతో చోట తెలియకుండా పీల్చేవాడు సో వాడికి ఈ పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వాడికి క్యాన్సర్ వచ్చేసింది అట్లాగా ఈ రకరకాలు ఉంటాయి అందుకని ఏమాత్రం ఈ కదుము ఉన్న వెంటనే దాన్ని బయాప్సీ చేయడం కానీ మామోగ్రఫీ అని ఇప్పుడు మన దగ్గర మామోగ్రఫీ అని ఉంది అది క్యాన్ అది క్యాన్సర్ని కనిపెట్టే రొమ్ములో క్యాన్సర్ని కనిపెట్టే సాధనం ఇలా రకరకాలు ప్రభుత్వం అయితే అన్ని సదుపాయాలు కల్పించడం మాత్రం నిజంగానే జరిగింది కానీ ఏంటంటే దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవడం అనేది మన విజ్ఞత బట్టి ఇది ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చిన ఇవన్నీ సలహాలను పాటిస్తూ తర్వాత వాడు ఇచ్చిన సదుపాయాన్ని అంతకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సదుపాయాలు మనం ఉపయోగించుకుని మన జీవిత మన జీవితాన్ని మలుచుకోవడానికి అయితే మన జీవిత పరిమాణాన్ని పెంచుకోవడానికి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఉపయోగించుకోవడం ఎంతన్నా అవసరం అండి ప్రతి వాళ్ళకి చేస్తాం బట్ ఉపయోగించుకోవడం వాళ్ళని కూడా అవతలించి కూడా ఉండాలి కానీ సార్ ఒకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఏంటంటే ఈవెన్ దో కలెక్టర్ కూడా అఫ్ కోర్స్ మీకన్నా చిన్న క్యాడర్ అయినప్పటికీ మీకన్నా పెద్ద క్యాడర్ అయినా మీరు ఆయన చిన్న క్యాడర్ మీరు కానీ మీరు ఏం చెప్తారా అని చెప్పి ఈవెన్ సీఎం కూడా ఈగర్గా వెయిట్ చేసే టైం ఇది దీన్ని ఎలా మీరు తీసుకోవాలంటే నిజంగా డాక్టర్ అండ్ డమ్మీ గార్డ్ అనేవి నిజంగా ప్రూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సార్ మేము మనం స్టార్టింగ్ చెప్పుకున్నట్టు ఎంతోమంది సూపర్టెండెంట్స్ ఉన్నారు ఎంతోమంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు రామారావు గారు చేశారు వైఎస్ఆర్
మరణం ఎవడో మరణం ఏ వ్యక్తికి జబ్బు చోకకుండా ఉండాలి ఏ వ్యక్తి మరణం బారిన పడకుండా ఉండాలి అనే ఆదుర్దాలోనే అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నుంచి కింద వరకు అందరూ కూడా అదే చేస్తున్నాం మాకు రోజు సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిదిన్నర వరకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ కలెక్టర్ గారితో ఒక అరగంట గంట మాకు కొద్ది తర్వాత మధ్యలో ఒక రెండు మూడు ఇది వీడియో మన టెలికాన్ఫరెన్స్లు ఇదంటే ఇప్పటికప్పుడు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇస్తూ ఉంటారు కొత్త కొత్త ప్రక్రియలు ఏంటంటే మాకు నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా మేము చూసుకోవడం ఇవన్నీ చేసి తర్వాత మేము ప్రతిరోజు రకరకాల ఇన్ఫర్మేషన్ రకరకాల యాప్స్ ద్వారా పంపిస్తూ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా నిరంతర ప్రక్రియ అనమాట ఇదంతా ఎందుకంటే మనం ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేసి పలానా కేసులో కూడా హైదరాబాద్ చేత అమెరికా నుంచి వచ్చాడు వాళ్ళు పలానా చోట ఉన్నాడు వాడు యాక్చువల్గా అడ్రస్ ఇది ఇచ్చాడు పాస్పోర్ట్లో కానీ అక్కడ లేడు వేరే చోట ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇవన్నీ కూడా పోలీస్ వారి ద్వారా రెవెన్యూ వారి ద్వారా హెల్త్ ఆఫీసర్ అన్నీ పట్టుకొని మేము యాక్చువల్గా వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే పాస్పోర్ట్లు ఇచ్చిన అడ్రస్లో లేరు అది ఎప్పుడు పాస్పోర్ట్ ఇరవై ఏళ్ళ కదా చేసింది ఆ అడ్రస్లో లేడు వాడు ఇంకో ఊళ్ళో ఉన్నాడు సో ఇవన్నీ పట్టుకుని చేయడానికి చాలా కష్టతరం కలెక్టర్ గారు ఎంత ఇబ్బంది పడి ఎంత నరకం అనిపిస్తున్నారని ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఎవరు సరిగ్గా అడ్రస్ ఎవరు పోనీ ఎవరిని అమెరికా నుంచి వచ్చారంటే నేను నాకు డౌట్ఫుల్గా ఉంది నేను క్వారంటైన్లో ఉంటాను లేకపోతే నన్ను పరీక్షలు చేయించండి వచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది మేమందరం కూడా వెళ్ళి పోలీసుల సహాయంతో వెళ్ళి పట్టుకొచ్చి తీసుకురావడం ఎక్కువ అయిపోయింది తప్పించి వాలంటరీగా వచ్చి చేయించుకున్న వాళ్ళు చాలా చాలా తక్కువ ఇవన్నీ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అన్నీ సాఫీగా అయిపోతే బాగుంటుంది అట్లా కాకుండా ప్రతిరోజు కూడా పోరాటం లాగా ఉంటుంది మా పరిస్థితి కలెక్టర్ గారికి ఎస్పీ గారికి వీళ్ళంతా ఏంటంటే పట్టుకుని తీసుకురావడం తప్పించి ఇప్పుడు ఎలాగే మీరు చూశారు ఢిల్లీ రిటర్న్డ్ ఎంత కష్టపడుతున్నా వాళ్ళని తీసుకురావడం ఇక్కడ ఉంచడం అనేది కూడా చాలా కష్ట సాధ్యమైనటువంటి పని అయిపోయింది సో అదంతా కూడా ఢిల్లీ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అలాగే ఏంటంటే అందరూ కలిసి పనిచేస్తున్నాం మా కలెక్టర్ గారితో పాటు మేము పనిచేస్తున్నాం కలెక్టర్ గారు మాకు మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు మాకు ఏది కావాలంటే మాకు ఈ పరికరం కావాలి ఇది కావాలి ఈ మందు కావాలంటే మాకు ఆయన వెంటనే తెప్పించిస్తున్నారు సో మనకు ఒక వ్యక్తి పారిపోయాడు అనుకోండి ఒక ఇన్ఫెక్టెడ్ పేషెంట్ ఇద్దరు పారిపోయారు ఒకసారి పోతే మనం కలెక్టర్ ఎస్పీ గారు ఫోన్ చేస్తే వెంటనే రాత్రి రాత్రి తెల్లజాని ఆడు పది గంటలు పారిపోయాడు అండి రెండున్నర గంటలు పట్టుకొచ్చి ఆ ఊరు నుంచి పట్టుకొచ్చారు అంత కష్టం ప్రతి వాళ్ళు పోలీసులు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు పాపం వాళ్ళకి నిద్ర నిప్పులు లేవు వారు తిండి తిప్పలు లేవు చాలా దారుణం ప్రతి డిపార్ట్మెంటు పనిచేస్తోంది ముఖ్యంగా ఈ శా మున్సిపాలిటీ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు మెడికల్ అండ్ హెల్త్తో పాటుగా అందరూ కూడా చేస్తున్నారు కాబట్టే మనం కొంతవరకు మనం ఈ ఇంత పెద్ద రాష్ట్రంలో మనం సుమారుగా ఐదు కోట్లు ఉన్న దాంట్లో మనకు వచ్చిన కేసులు మనం అంటే ఎక్కువ జబ్బు పెరగకుండా ముందు అరికట్టగలిగాం మరణాలు కూడా చాలా మట్టుకి అరికట్టగలిగాం అదంతా కూడా మన అందరూ కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు పోలీసు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంటు మున్సిపాలిటీలో అందరు ప్రతి వాళ్ళు కూడా మాకు అందరికి గర్వంగా ఉంది ఎందుకంటే మన ప్రజలను మనం కాపాడుకునే అవకాశం మనకు వచ్చింది ఇటువంటి అరుదుగా ఉండుంటాయి నేను రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి స్వైన్ ఫ్లూకి నోడల్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను రెండు వేల పన్నెండులో ఒక పెద్ద ఎప్పుడు మీకు తప్పించాం ఎందుకంటే చెన్నబుడ్డు వెంకటాయపాలెం అనే ఊరిలో స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చింది వీళ్ళందరూ కొంతమంది బ్యాంకాక్ వెళ్ళొచ్చారు ఒక ఏదో ఒక కార్యం ఒక శుభకార్యం జరిగిందని వెళ్ళొచ్చింది అక్కడి నుంచి పట్టుకోవడం అప్పుడు మొత్తం అరవై నాలుగు కేసులు పట్టుకోవడం అదంతా కూడా వైద్యం చేయడం మీకు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఇదేంటంటే మాకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఏదో రకమైన ఎప్పుడు మీకు ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంటే ఇప్పుడు ఈ స్వైన్ ఫ్లూ తీవ్రత తగ్గింది కానీ ఏంటంటే ఈ సీజన్ వచ్చేసరికి స్వైన్ ఫ్లూ వస్తుందనే భయంతో కొంతను అది ఆ ప్రిపేర్డ్నెస్ కొంత దీనికి ఉపయోగపడింది మాకు కాబట్టి ఈ ఈ సీజనల్ డిసీజెస్ అనేది గవర్నమెంట్ మేము ఎప్పుడు కూడా ఈ సీజనల్ డిసీజ్ రావడానికి రెండు నెలల ముందు నుంచే మా ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాం డెంగ్యూ ఉంది డెంగ్యూ సాధారణంగా మనకి జూలై ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డిసెంబర్ జనవరి దాకా ఉంటుంది దీనికి మేము మే జూన్లోనే మొదలు పెడతాం ఈ డెంగ్యూకి మన ప్రిపేర్డ్నెస్ ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నది కానీ ఇది ఏంటంటే అనుకోని ఉపద్రవం ఇది అనుకోకుండా వచ్చిన ఉపద్రవం చైనాలో మొదలై మనకు వచ్చింది కానీ దానికి వస్తుందనే అనుమానంతోనే మనం ముందు నుంచి ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాం కాబట్టి మనకి కొంతవరకు ఈజీ అయింది కానీ మనం ఊహించనిది ఏంటంటే కొన్ని ఢిల్లీ రిటర్న్స్ గురించి మనం ఊహించలేదు యాక్చువల్గా ఒట్టి ఫారెన్ రిటర్న్స్ వల్ల అయితే మనం చాలా మటుకు సక్సెస్ అయ్యాం భారతదేశంలో చాలా బాగా సక్సెస్ అయ్యాం చాలా బాగా జబ్బు ప్రబలకుండా చేసాం అలాగే
ఆ మీ జన్మదినం పది మందికి ఆ జన్మదినం లాగా అవే రోజు కూడా దగ్గరలో ఉంది కానీ చాలామంది మీ మీద డిపెండ్ ఉన్నారు ఈవెన్ కలెక్టర్ గారు డెసిషన్ ఇవ్వాలన్నా సరే మీతో చర్చించి ఇవ్వాలి ఇటువంటి మహజ్జన్మేత్రందుకు మీకు మా నైంటీ న్యూస్ తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ నా ప్రార్థన నా ప్రార్థన ఒకటే అందరికీ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఎవరూ బయటకు రాకండి ఇది ఎక్స్టెండ్ అయినా అవ్వకపోయినా ఇది ఈ స్ఫూర్తిని కంటిన్యూ చేయండి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ మాస్క్ వేసుకోండి జన సమర్థం ఉన్న చోట వెళ్ళకండి చేతులు శుభ్రం చేసుకోండి ఎక్కువ మొహమ్మీద తీసుకురాకండి మాస్క్ వేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలాగే మంచి పౌష్టికాహారం తీసుకోండి నా నాన్ వెజిటేరియన్ తినకూడదు అనేది ఏమీ లేదు బాగా ఉడికించినటువంటి నాన్ వెజిటేరియన్ తీసుకోండి శాఖాహారం తీసుకోవచ్చు నీళ్ళు ఎక్కువ తాగండి నాలుగు నుంచి నాలుగున్నర లీటర్ నీళ్ళు తాగండి కంటిన్యూగా నిద్రపోండి రాత్రి ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు నిద్రపోండి తర్వాత మద్యపానం ధూమపానం దూరం అవ్వండి దూరం చే ఇట్టి పరిస్థితుల్లో దగ్గర రానివ్వకండి రెండోది ఏంటంటే మీరు చక్కగా ఇంకోటంటే యోగా చేయండి యోగాలో రెండు ప్రక్రియలు అంటే ఈ ప్రాణాయామం ఒకటి కపాల వేదని రెండు ప్రక్రియలు ఉన్నాయి ఆ రెండు కూడా వీలైతే ప్రా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే ఎవరు ఆఫీసులకు వెళ్ళట్లేదు అందరు ఇంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఈ మనకి ఈ బిజీ లైఫ్లో మానవ సంబంధాలు చాలా మటుకు తగ్గిపోయినాయి పలచబడిపోయినాయి కాబట్టి ఈ సమయంలో అందరూ కూడా భార్య పిల్లలతో బంధువులతో చక్కగా అంటే అలాగని చెప్పి మీద పడిపోకండి ఆ వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ మాత్రం మెయింటైన్ చేయండి ఏ ముద్దు ముచ్చటన్నా కూడా ఆ మీటర్ దూరం తర్వాతే రెండోది ఏంటంటే ఈ మానవ సంబంధాలు బాగా పెంపెంది పెంపెందించుకోండి తర్వాత ఈ యోగా అటువంటి ప్రాక్టీస్ చేయండి పాత పెండింగ్ వర్క్స్ అంటే చేసుకోండి ఇంట్లోనే కూర్చొని అలాగే ఈ యోగా లాంటివి ప్రాక్టీస్ చేసి అందరూ కూడా మంచి ఆరోగ్యవంతులుగా అయ్యి మన 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 కుటుంబాన్ని మన సమాజాన్ని మన దేశాన్ని కూడా ఆరోగ్యవంతం చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చూసారు కదా ఇప్పటి వరకు జీజే సూపర్ అయినటువంటి డాక్టర్ రాఘవేంద్ర గారు ఎన్నో సూచనలు ఇచ్చారు అదేవిధంగా కరోనాపై వారు తీసుకున్న శ్రద్ధ పారిశుద్ధ్యంపై వారు తీసుకుంటున్న శ్రద్ధ కూడా ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఇందులో ఒక మహక్షత్తి ఏంటంటే క్యాన్సర్ బారిన పడి చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు ముఖ్యంగా వృద్ధుల నుంచి కాని ప్రతి ఏజ్లో కూడా ఈ క్యాన్సర్ ఈ రొమ్ము క్యాన్సర్ కానీ గర్భసంచి క్యాన్సర్ కానీ రావడం జరుగుతుంది దాని మీద నైంటీ న్యూస్ చేసిన సుదీర్ఘ ఆపరేషన్లో ఖచ్చితంగా తెలియదు ఏంటంటే చాలామంది తక్కువ మందికి ఇది జబ్బు వచ్చి చచ్చిపోతుందని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తే వారు ఎంతో మానవ దృక్పథంతో పది మందికి చెప్పే ప్రయత్నం చేసేవారు చేశారు హ్యూమన్ రైట్స్ అడ్డు వచ్చినప్పుడు కూడా వారు పది మంది బాగుండాలని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అదేవిధంగా ఇందాక మన దోరంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారితో మాట్లాడినప్పుడు సూపర్ రెండి గారిని వారు ఎంతో అభినందించే తరుణం మనం చూసాము ఎందుకంటే వారు చేసే కృషి చాలా ఆనందదాయకమని చెప్పడం జరిగింది మరో గెస్ట్తో మరోసారి కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ